हेलो व्यूवर्स वेलकम टू माय चैनल आई एम रश्मि और मैथ्स टीचर गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें तो इस वीडियो में आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर सिक्स एक्सरसाइज सिक्स पॉइंट वन लाइन्स एस एंगल से क्वेश्चन नंबर टू इन फिगर सिक्स पॉइंट वन टू लाइन्स एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ तो लाइन्स को मैंने यहाँ पे फिर से पेंसिल से बनाया है क्योंकि लाइन्स के लिए अलग स्टेटमेंट है उसकी थ्योरम्स अलग हैं तो उसको हम यूज करेंगे तो आप ये देख लो कौन इसमें लाइन्स है तो उस पर लाइन्स की प्रॉपर्टी लगेगी कोई और भी अगर इसमें चीज है तो यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी अलग होगी तो ये दोनों लाइन्स है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है तो लाइन्स पे आपकी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स लग जाएगा लीनियर पैर लग जाएगा तो वो दोनों हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं इफ एंगल पी ओ वाई इक्वल टू नाइन्टी डिग्री तो ये पॉइंट है हमारा पी तो पी ओ वाई यानी कि ये जो पॉइंट है जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है जिसको सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा है ओ पॉइंट है तो पी ओ वाई आपको यहाँ पे कितना गिवन है नाइन्टी डिग्री गिवन है एंड ए इज टू बी जो रेशियो है आपका ए और बी का वो टू इज टू थ्री है ये ए और बी का रेशियो आपका कितना है टू इज टू थ्री है तो फाइंड एंगल सी तब हमें एंगल सी फाइंड करना है तो सी आप कैसे फाइंड करोगे तो आप ये देखो सी जो ये एम एन जो है ये आपकी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन पे हम लीनियर पेयर लगाते हैं कि स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बन रहे हैं उनका सम वन एटी डिग्री होता है तो अगर मैंने एंगल बी को फाइंड कर लिया तो वन एटी में से मैं बी को सब कर दूंगी तो एंगल सी आ जाएगा क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेट लाइन है तो बी प्लस सी होगा तो बी की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी इजीली तो सबसे पहले हमें एंगल बी यहाँ पे फाइंड करना है तो अब एंगल बी कैसे फाइंड करेंगे तो एंगल बी के लिए हमें यहाँ पे रेशियो गिवन है ए और बी का रेशियो हमें गिवन है तो रेशियो से हम एंगल को कैसे फाइंड करेंगे तो वो आप यहाँ पे देखो ये फिर से एक स्ट्रेट लाइन है एक्स वाई आपकी स्ट्रेट लाइन है स्ट्रेट लाइन पे फिर से आपके ये तीन एंगल बन रहे एक ए है एक बी है एक नाइन्टी डिग्री है तो यहाँ से आप क्या करो ए और बी की वैल्यू को फाइन कर लो तो यहाँ से आप कैसे वैल्यू फाइन करोगे ये भी स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ भी लीनियर पेड़ लगेगा दिस एंगल और ये एंगल और ये एंगल तीनों का सम आपका कितना हो जाएगा नाइन्टी डिग्री जाएगा तो सबसे पहले हम यहां पे क्या करेंगे इनके रेशियो हमें गिवन है तो रेशियो से वैल्यू फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है कि ए का रेशियो चाहिए यानी ए का एंगल चाहिए कितना यहाँ पे एंगल बना रहा है तो वो क्या होता है ए, एंगल ए फाइंड करने के लिए रेशियो अपॉन सम ऑफ रेशियो मल्टीपल बाय ये जितना भी एंगल यहाँ पे बन रहा है यानी ए प्लस बी जितना भी एंगल बना रही है वो तो सबसे पहले यहाँ पे रेशियो के रेशियो से एंगल फाइंड करने के दो तरीके होते हैं दोनों आप में से आपको जो भी समझ में आता है आप उससे क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना तो सबसे पहले हम ए और बी की वैल्यू को यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं तो कैसे इसे एक्स वाई के अंदर लीनियर पैर को लगा के तो आप यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले क्या क्या गिवन है गिवन लाइंस ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है एंड जो भी गिवन है वो आप पहले लिख लो एम एन इंटरसेक्ट एट ओ एंड एंगल पी ओ वाई हमें यहाँ पे गिवन है 90 डिग्री एंड ए इज टू बी बी यहाँ पे हमें यहाँ गिवन है टू इज टू थ्री तो अब आप यहाँ देखो तो अभी जो हमें फिगर गिवन है उसमें हम सिर्फ एक्स वाई जो हमारी स्ट्रेट लाइन है हम सिर्फ उसी को देख रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन पे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगती है तो सिर्फ वही लगा के हम ए और बी फाइंड कर रहे हैं तो आप यहाँ पे लिखोगे सेंस एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन लाइन मतलब स्ट्रेट लाइन एक्स वाई इज अ स्ट्रेट लाइन सो बाय लीनियर पेयर एग्जाम लीनियर पेयर एग्जाम आपको समझना है तो आप इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देख लेना इसी एक्सरसाइज 6.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो तो क्या हो जाएगा बी प्लस ए प्लस नाइन्टी आपका क्या हो जाएगा इक्वल टू वन एट्टी डिग्री हो जाएगा एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल नाइन्टी डिग्री इक्वल टू वन एट्टी डिग्री होगा तीन एंगल है तो तीन चार है तो चार दो है तो दो जितने भी एंगल स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं या चाहे नीचे बन रहे हो उनकी एक डायरेक्शन का सम क्या होगा इस ऊपर वाले डायरेक्शन का सम क्या होगा आपका वन डिग्री तो एंगल बी प्लस ए तो हमें पता नहीं है बट uh, हम बी प्लस ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं 90 को हम उधर शिफ्ट कर लें तो 90 प्लस नाइन्टी है तो उधर जाके आपका माइनस नाइन्टी डिग्री हो जाएगा तो दिस एम्प्लाइज एंगल बी प्लस एंगल ए आपका कितना हो गया 180 में से 90 गया तो 90 बज गया तो ये चीज़ हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया इसको हम इक्वेशन वन ले लेते हैं तो जो भी एंगल का रेशियो हमें यहाँ पे गिवन है उन दोनों में कितना टोटल कितना एंगल बन रहा है वो हमें पता होना चाहिए तो ए और बी का रेशियो टू इज टू थ्री है और एंगल ए और एंगल बी हमारा 90 डिग्री है तो हमने टोटल एंगल यहाँ फाइन कर लिया अब आप यहाँ पर रेशियो से ईजिली इसको सॉल्व कर सकते हो ठीक है अब आपको रेशियो के बारे तो मैं आपको यहाँ फॉर्मूला
फिर दोनों रेशियो का सम आएगा तो यहाँ डिनोमिनेटर में क्या होता है एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लोगे तो इजीली हो जाएगा सम ऑफ रेशियो तो पहले ए का रेशियो डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इन टू यहाँ पर दोनों के बीच में जितना एंग यहाँ पे ए और बी रेशियो का टोटल जितना एंगल बन रहा है यानी कि टोटल एंगल जो हमारा कितना बन रहा है नाइन्टी डिग्री अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक और मैथड बताऊँगी तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चाहे आपको एंगल कोई भी फाइंड करना चाहे एंगल ए हो चाहे एंगल बी हो यही फॉर्मूला लगेगा तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग एंगल ए आपका क्या हो जाएगा एंगल ए का रेशियो कितना है टू डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो यानी टू प्लस थ्री और एंग ए और बी दोनों का सम कितना आ रहा है एंगल का नाइन्टी डिग्री तो दिस एम्प्लाइज आपका टू अपॉन टू प्लस थ्री आपका हो गया फाइव इन टू नाइन्टी डिग्री तो फाइव से नाइन्टी कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये न्यूमरेटर में है डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कैंसिल होगा तो फाइव के टेबल नाइन नहीं आता लेकिन फाइव आएगा वन टाइम तो फोर बच गया फोर जीरो फोर्टी तो ये हो गया एट टाइम तो एटीन इन टू टू थर्टी सिक्स डिग्री तो एंगल ए कितना आ गया थर्टी सिक्स डिग्री इजीली फॉर्मूला लर्न है तो आप सॉल्व कर सकते हो इसी तरह से एंगल बी को जब हम ले रहे हैं तो ऊपर एंगल बी का रेशियो आएगा ये दोनों सेम रहेंगे तो बी का रेशियो है थ्री तो यहाँ आएगा टू प्लस थ्री इन टू नाइन्टी डिग्री तो सेम यहाँ पे थ्री अपॉन टू प्लस थ्री आपका यहाँ पे कितना हो गया फाइव हो गया इन टू नाइन्टी डिग्री तो फाइव से नाइन्टी कैंसिल होकर आपका एटीन ही आएगा और एटीन इंटू थ्री आपका हो गया फिफ्टी फोर डिग्री तो इस तरह से हमने एंगल से जो हमें रेशियो थे उससे एंगल फाइंड कर लेना है अब आपको इस तरह से नहीं आ रहा है तो आप सबसे पहले जो रेशियो है उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीपल करके और यहाँ पे इस तरह से राइट करना है जैसे ये यहाँ पे इक्वल टू एंग, एंगल ए और एंगल बी का सम 90 आ रहा है ना तो इसका मतलब आप यहाँ पर लेट करो देखो दूसरा मैथड बता रहे तब भी आपका यही आंसर आएगा तो नाव एंगल ए इक्वल टू यहाँ टू है तो एक वेरिएबल से इसको मल्टीपल करना पड़ता है टू के हो गया एंड एंगल थ्री इक्वल टू आपका यहाँ पे कितना हो गया सॉरी एंगल बी आपका कितना हो गया यहाँ पे थ्री के हो गया तो दिस एम्प्लाइज एंगल ए की जगह ये वैल्यू रख दो एंगल बी की जगह ये वैल्यू रख दो क्योंकि हमें पता है दोनों एंगल का सम नाइन्टी है तो एंगल ए क्योंकि रेशियो है तो रेशियो को हमने नंबर में चेंज किया है तो ये इसका मतलब ये क्या हुआ कि रेशियो का मतलब ये कि किसी भी कॉमन नंबर से आप मल्टीपल कर सकते हो जैसे मैंने फाइव से किया तो यही रेशियो आपका टेन इज टू फाइव इन टू थ्री फिफ्टीन हो जाएगा टेन इज टू फिफ्टीन हो जाएगा तो वो कॉमन नंबर मैंने यहाँ वेरिएबल लिया है तो दिस एम्प्लाइज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा बी की वैल्यू कितनी है थ्री के एंगल ए की वैल्यू कितनी है टू के थ्री के प्लस टू के इक्वल टू नाइन्टी डिग्री हो गया तो दिस एम्प्लाइज थ्री के प्लस टू के यानी फाइव के इक्वल टू क्या हो गया नाइन्टी डिग्री हो गया तो दिस एम्प्लाइज के इक्वल टू कितना हो जाएगा फाइव यहाँ के के मल्टीपल में तो डिवाइड में चला जाएगा नाइन्टी डिग्री बाय फाइव तो फाइव के टेबल से नाइन्टी कैंसिल होगा तो जैसे यहाँ फाइव से नाइन्टी कैंसिल हो गया एटीन आया तो यहाँ भी एटीन आ जाएगा अब हमें एंगल ए चाहिए तो एंगल ए हमने टू के लिया तो एंगल ए इक्वल टू टू इंटू एटीन यानी कि थर्टी सिक्स डिग्री हो गया और एंगल बी आपका यहाँ पे थ्री इंटू एंगल बी में थ्री के था ना तो थ्री इंटू के की जगह एटीन रखा तो ये फिफ्टी फोर डिग्री हो गया तो दोनों से आंसर सेम ही आ रहा है तो चाहे आपको वेरिएबल वाला मैथड ईजी लग रहा हो तो वो कर लो मुझे ये वाला मैथड ज़्यादा ईजी लगता है इसीलिए मैं इसी मैथड से सॉल्व करती हूँ ठीक है तो ये हमारा तो दे फॉर एंगल ए इक्वल टू थर्टी सिक्स डिग्री हो गया एंड एंगल बी इक्वल टू हमारा यहाँ पे कितना हो गया फिफ्टी फोर डिग्री तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए सी चाहिए हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना था फाइंड सी तो एंगल बी हमें पता चल गया तो सी तो ये फिर से स्ट्रेट लाइन है तो ये देखो यहाँ पे फिर से फिगर बनाते हैं ये एम एन यहाँ पे इस तरह से बट मैं इसी तरह से बना रही हूँ नहीं तो देखो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ ये हमारी एम एन स्ट्रेट लाइन है डायरेक्शन कोई भी हो लाइन का बट वो होती तो स्ट्रेट ही है ना जरूर थोड़ी स्ट्रेट लाइन ऐसी हो ऐसे हो ऐसे हो कोई भी दो पॉइंट से जो भी लाइन बनती है वो स्ट्रेट होती है वो दो पॉइंट में चाहे ऐसे लगाऊँ चाहे वो पॉइंट में ऐसे लगा दूँ चाहे ऐसे लगा दूँ दो पॉइंट कहीं भी लग सकते हैं तो एम एन पे ये एक हमारी एक्स जा रही है ये ओ देखो ऐसे ही जा रही है ना ये एम एन है एक्स ओ रे है हमारी और ये एंगल यहाँ पे बी बन रहा है ये एंगल यहाँ पे सी बन रहा है तो हमें बी पता है 54 डिग्री ये स्ट्रेट लाइन है तो टोटल एंगल यहाँ पे 180 डिग्री बनेगा तो बस वही हमें राइट करके बताना है तो वी हैव टू वी हैव टू फाइंड सी तो सेंस एम एन इज अ स्ट्रेट लाइन सो By linear pair axiom. Linear pair axiom से क्या हो जाएगा Angle B plus angle C. ये angle B है ये angle C है Equal to आपका कितना हो जाएगा 180 degree डिग्री हो जाएगा एंगल बी की वैल्यू पुट कर लूँ तो हो गया फिफ्टी फोर डिग्री प्लस एंगल सी
तो 180 एटी में से 54 गया तो कितना बचेगा 126 डिग्री तो ये आपका हो गया तो हैंड्स एंगल सी इक्वल टू आया 126 डिग्री तो इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया बस आपको क्वेश्चन में जो हिंट है उसके बारे में सारी प्रॉपर्टी सारी थ्योरम सारे एग्जियोम सारे स्टेटमेंट लर्न होंगे तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे जैसे हमें यहाँ लाइन्स की वन था तो लाइन्स की दो प्रॉपर्टी होती है वर्टिकली अपोजिट एंगल जो लाइन्स इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं एक प्रॉपर्टी हमें ये पता है दूसरी हमें ये पता है कि लाइन्स पे लीनियर पेयर का सम वन डिग्री होता है तो यहाँ पर सिर्फ लीनियर पेयर लग रहा था वर्टिकली अपोजिट एंगल यहां यूज नहीं आया तो हमने लीनियर पेयर से इसको सॉल्व कर लिया देखो यहां इस फिगर में भी लीनियर पेयर लगा और यहां भी लीनियर पेयर लग गया तो अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें थैंक यू